नमस्ते मित्रांनो आजचा आपला प्रश्न आहे गीताचे वय शीताच्या वयाच्या तिप्पट आहे दहा वर्षानंतर गीताचे वय शीताच्या वयाच्या दुप्पट होईल तर गीताचे आजचे वय काढा मित्रांनो हे प्रश्न आपण दोन पद्धतीने सोडवणार आहोत गीता आणि दुसरे कोण आहे सीता तर या ठिकाणी यांचे आजचे वय तर आजचे वय काय शीताचे वय तिप्पट आहे गीताचे वय काय शीताच्या वयाचे तिप्पट आहे म्हणून शीताचे वय आपण काय एक्स मानू आणि गीताचे वय तीन एक्स मानू तिप्पट आहे म्हणून आणि दहा वर्षानंतर काय होईल त्यांचे वय तर गीताचे वय दहा वर्षानंतर तीन एक्स अधिक दहा आणि शीताचे काय होईल एक्स अधिक दहा तर हे दहा वर्षानंतरचे वय आहेत दहा वर्षानंतर त्यांचे हे वय होतील तर या ठिकाणी काय म्हणलंय दहा वर्षानंतर गीताचे वय शीताच्या वयाच्या दुप्पट होईल तर शीताच्या वयाच्या दुप्पट आहे म्हणून ह्या एक्स अधिक दहाला दोन निघुनायचे हे तीन एक्स अधिक दहा आहेत तसेच मग तीन एक्स अधिक दहा इजिकल टू ह्या एक्सनी जर ह्या दोनला गुणलं तर दोन एक्स आणि ह्या दहाने जर दोनला गुणलं तर वीस तीन एक्स आहेत असेच टूत हे दोन एक्स इकडे प्लस तर इकडे आल्या मायनस होतील दोन एक्स हे वीस आहेत असेच हे दहा इकडे प्लस तर दहा इकडे आल्या मायनस होतील तीन एक्समधून जर दोन एक्स गेले तर एक्स शिल्लक राहतो आणि वीसमधून जर दहा गेले तर दहा शिल्लक राहतात म्हणजे आपल्याला एक्सची किंमत दहा भेटली तर या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलं आहे गीताचे आजचे वय आपण गीताचे वय आजचे काय मानले तीन एक्स गीताचे आजचे वय आपण काय मानले तीन एक्स तीन एक्स मानलेत आणि एक्सची किंमत काय आली दहा तर ह्या तीन आणि एक्समध्ये गुन्हा करायचे चिन्ह आहे म्हणून तीन गुणिले दहा तर इज इक्वल टू तीस म्हणजे गीताचे आजचे वय तीस येईल ऑप्शन नंबर तीन हे आपलं योग्य उत्तर आहे तर मित्रांनो ह्याचे आपण दुसरी शॉर्ट मेथड बघू तर दुसरी पद्धत काय हे आहे दुसरी पद्धत तर काय गीता आणि शीता गीता आणि शीता तर गीता काय गीताचे वय काय शीताच्या वयाचे तिप्पट आहे म्हणून शीताचे वय काय मानाचे एक आणि गीताचे वय काय मानाचे तिप्पट म्हणून तीन मानाचे हे झाले त्यांचे आजचे वय आजचे वय आणि दहा वर्षानंतर काय होते दहा वर्षानंतर काय होते गीताचे वय शीताच्या वयाचे दुप्पट होते म्हणजे शीताचे वय एक आणि गीताचे वय दुप्पट होते म्हणून दोन मानायचे हे काय दहा वर्षानंतर आता काय करायचं मित्रांनो हे दुमपुडी हे वर्षे आहेत असेच घ्यायचे गुणिले हे दुसरं गुणोत्तर आहे तर या दुसऱ्या गुणोत्तराचा फरक करायचा दोनातून एक गेला तर एक शिल्लक राहतो आणि खाली छदामध्ये ह्या तिरप्या गुणाकाराचा गुणोत्तरातील फरक करायचा तिरप्या गुणोत्तरातील फरक म्हणजे काय तीनचा आणि ह्या एकचा गुणाकार करायचा तीन मायनस आणि ह्या दोनचा आणि ह्या एकचा गुणाकार करायचा दोन तीनमधून दोन गेले तर एक शिल्लक राहतो म्हणून दहा गुणिले एक भागिले एक हा एक हा एक कर झाला उत्तर आले दहा तर या ठिकाणी आपल्याला गीताचे वय विचारले आजच्या वयाचे गुणोत्तर काय गीताचे तीन तर म्हणून ह्या दहाचा आणि ह्या तीनचा गुणाकार करायचा दहा गुणिले जर तीन केलं तर आपलं उत्तर तीस येतं मित्रांनो ही आहे शॉर्ट मेथड आणि मित्रांनो तुम्हाला कोणती पद्धत आवडली त्या पद्धतीने तुम्ही गणित सोडवू शकता तर याच टाईपचं आज एक गणित बघू आपण मित्रांनो त्याच टाईपचं एक गणित आपण पाहू जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की गणित कसं सोडवायचं त्यापूर्वी मित्रांनो तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोर बेल ऐकून दाबा जेणेकरून अशाच नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल सर्वात आधी तुम्हाला तर बघा त्याच टाईपचं गणित आहे एचे वय बीच्या वयाच्या चौपट आहे दहा वर्षानंतर एचे वय बीच्या वयाच्या तिप्पट होईल तर या ठिकाणी तिप्पट आहे त्या ठिकाणी दुप्पट होतं तिप्पट होईल तर बीचे आजचे वय काढा ए आणि बी हे दोन जणांचे वय तर बीचे एचं वय काय आहे बीच्या वयाच्या चौपट आहे म्हणून बीचं वय एक्स मानायचं आणि एचं वय चौपट आहे म्हणून चार एक्स मानायचं हे त्यांचे आजचे वय आहेत दहा वर्षानंतर त्यांचे वय काय होईल चार एक्स अधिक दहा इज इक्वल टू एक्स अधिक दहा हे त्यांचे दहा वर्षानंतरचे वय होतील दहा वर्षानंतरचे अजून गणितामध्ये पुढे काय बघितलं म्हणले दहा वर्षानंतर एचे वय बीच्या वयाच्या तिप्पट होईल काय म्हणले तिप्पट होईल हे दहा वर्षानंतरचे वय आणि बीच्या वयाचे तिप्पट होईल म्हणून चार एक्स अधिक दहा इज इक्वल टू बीच्या वयाचे तिप्पट होईल म्हणून एक्स अधिक दहा आणि ह्याला तीन निघुणायचं एक्स अधिक दहाला तीन निघुणायचं कारण का तर बीच्या वयाचे तिप्पट होते म्हणून एक्स अधिक दहाला तीन निघुणायचं या ठिकाणी जर एच्या वयाचे जर तिप्पट म्हणलं असतं तर आपल्याला ए ला गुणायला लागलं असतं तर आता पुढे फक्त ह्याला सोडून घ्या दहा एक्स हे सॉरी मित्रांनो चार एक्स अधिक दहा इज इक्वल टू ह्या तीनचा आणि एक्सचा गुणाकार केला तर तीन एक्स आणि दहाचा आणि तीनचा जर गुणाकार केला तर तीस चार एक्स आहेत असेच हे तीन एक्स इकडे प्लस तिकडे आल्या मायनस होतील 
तीस आहे अशस्ट वा हे दहा इकडे प्लस तर इकडे आल्या मायनस होतील चार एक्समधून जर तीन एक्स गेले तर एक्स शिल्लक राहतात आणि ह्या तीसमधून जर दहा गेले तर वीस शिल्लक राहतात म्हणजे एक्सची किंमत आपल्याला वीस भेटली आहे आणि आपल्याला बीचे वय विचारले आहे तर आपण बीचे आजचे वय एक्स मानलेले आहे तर बीचे वय आले आहे वीस आहे तसेच एक्स म्हणजे वीस आणि वीसची ही किंमत इथं टाकून दिली तर वीस हे आपल्याला बीचे वय मिळेल म्हणजे ऑप्शन नंबर दोन हे आपलं योग्य उत्तर आहे तर मित्रांनो दुसऱ्या पद्धतीने हे गणित आपण कसं सोडवलं असतं ए आणि बी तर या ठिकाणी काय आहे एचे वय बीच्या वयाच्या चौपट आहे एचे वय बीच्या वयाच्या चौपट आहे म्हणून एचं वय एक मानायचं आणि बीचं वय चार मानायचं चौपट आहे म्हणून हे आहे आजचे आणि दहा वर्षानंतर त्यांचे वय काय होत आहे बीच्या एचे वय बीच्या वयाचे तिप्पट होते म्हणून बीचे वय आहे असेच एक आणि तिप्पट म्हणून इकडे तीन मानाचे हे दहा वर्ष तर दहा गुणिले दुसऱ्या गुणोत्तरा ते फरक करायचा तिनातून एक गेला तर दोन शिल्लक राहतात आणि ह्यांचा तिरपा गुणाकार करून शेतामध्ये ह्यांचा फरक करायचा चारचा आणि ह्या एकचा गुणाकार केला तर चार येतो आणि ह्या तीनचा आणि ह्या एकचा गुणाकार केला तर तीन येतो दहा गुणिल दोन आहेत असेच आणि ह्या चारमधून एक गेला तर एक शिल्लक राहतो शेतामध्ये एक असल्यामुळं काहीच करायची गरज नाही फक्त ह्या दहाचा आणि ह्या दोनचा गुणाकार करायचा वीस आणि बीचे आजचे वय विचारले म्हणून बीचा आजचं गुणोत्तर काय एक आहे म्हणून ह्या वीसचा आणि ह्या एकचा जो गुणाकार केला तर उत्तर आपलं वीसच येते म्हणजे आपलं ऑप्शन नंबर दोन हे उत्तर येते मित्रांनो हे गणित त्याच टाईपचे आहे फक्त त्या ठिकाणी एका व्यक्तीचे वय विचारले होते आणि या ठिकाणी दोन्ही व्यक्तीचे वय विचारले आहेत तर चला बघूत गणित काय आहे ते वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या तिप्पट आहे आठ वर्षानंतर वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट होईल तर वडील व मुलगा मुलाचे आजचे वय काढा तर वडील आणि मुलाचे दोघाचेही वय विचारले आहेत तर चला पहिल्या पद्धतीने गणित सोडूत तर या ठिकाणी काय वडील आणि मुलगा यांचे आजचे वय काय वडिलांचे वय मुलाच्या वयाचे तिप्पट आहे म्हणून मुलाचे वय एक्स मानू आणि वडिलांचे वय तीन एक्स मानू हे आहेत आजचे वय आणि आठ वर्षानंतर त्यांचे वय काय होईल तीन एक्स अधिक आठ इज इक्वल टू एक्स अधिक आठ हे आठ वर्षानंतर त्यांचे वय होईल आठ वर्षानंतर पुढे गणितामध्ये काय म्हटले आहे वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट होईल मुलाच्या वयाच्या दुप्पट होईल म्हणून काय करायचं हे तीन एक्स अधिक आठ असेच ठेवायचे आणि मुलाच्या वयाच्या दुप्पट होईल म्हणून एक्स अधिक आठ याच्यामध्ये दोन्ही गुणाकार करायचा का तर मुलाच्या वयाच्या दुप्पट आहे म्हणून मुलाच्या वयामध्ये दोनचा गुणाकार करायचा तीन एक्स अधिक आठ आहेत असेच ठेवायचे ह्या दोन एक्स दोनचा आणि एक्सचा जो गुणाकार केला तर दोन एक्स येईन अधिक आणि आठचा आणि दोनचा जो गुणाकार केला तो सोळा येईल तीन एक्स आहेत असेच ठेवत हे दोन एक्स इकडे प्लस तिकडे आल्यावर मायनस होतील इज इक्वल टू सोळा आहेत असेच आणि हे आठ इकडे प्लस तिकडे आल्यास मायनस होतील तीन एक्समधून जर दोन एक्स गेले तर एक शिल्लक राहतात आणि ह्या सोळामधून आठ जर गेले तर आठ शिल्लक राहतात म्हणजे एक्सची किंमत आपल्याला आठ भेटली म्हणजे वडिलांचे वय आपण किती म्हणले आजचे वय तीन एक्स मग वडिलांचे वय काय तीन एक्स एक्सची किंमत काय आठ तीन आणि एक्समध्ये गुन्हा करतात चिन्ह म्हणून तीन गुणिले आठ तर आठ त्रेक चोवीस वडिलाचे वय किती भेटले चोवीस आणि मुलाचे वय एक्स मानलेले आहे आणि एक्सची किंमत काय आठ तर वडिलाचे वय चोवीस आणि मुलाचे वय किती आठ म्हणजे आपलं ऑप्शन नंबर एक हे योग्य उत्तर आहे चला आता हे गणित आपण दुसऱ्या पद्धतीने सोडूत या ठिकाणी काय वडील आणि मुलगा वडील आणि मुलगा त्यांचे आजचे वय काय वडिलांचे वय मुलाच्या वयाचे तिप्पट आहे मुलाचं वय एक मानू आणि वडिलाचे वय तिप्पट आहे म्हणून तीन मानू हे त्यांचे आजचे वय आहेत आठ वर्षानंतर त्यांचे वय काय आठ वर्षानंतर काय होते वडिलांचे वय मुलाच्या वयाचे दुप्पट होते म्हणून मुलाचे वय एक आणि वडिलांचे वय दुप्पट होतात म्हणून दोन तर आता वर्ष काय आहेत आठ गुणिले दुसऱ्या गुणोत्तराचा जर फरक केला तर दोनामधून जर एक वाजा केला तर एकच शिल्लक राहतो आणि ह्या गुणोत्तराचा तिरपा गुणाकार करून शेतामध्ये त्यांचा फरक करायचा तीनचा आणि एकचा जो गुणाकार केला तर तीन मायनस आणि दोनचा आणि एकचा गुणाकार केला तर दोन येतो आणि आठ गुणिले एक आणि तिनामधून दोन गेले तर एकच शिल्लक राहतात एक एक कट झाला तर आपलं उत्तर येतं आठ तर या ठिकाणी जर मुलाचे वय करायचे असेल तर मुलाचे आजचे गुणोत्तर काय आठ म्हणून हे आठनी एक लागून ले तर मुलाचे वय आठ मिळून जाते मुलाचे वय आठ आणि वडिलांचे गुणोत्तर काय आजचे तीन आणि हे आठचा जर तीनचा गुणाकार केला तर वडिलांचे वय वडिलांचे वय आठ गुणिले तीन आठ त्रिक चोवीस म्हणजे आपलं ऑप्शन नंबर एक हे योग्य उत्तर येईल चोवीस आणि आठ 
मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांपर्यंतही शेअर करा धन्यवाद